duru illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Naim bin Muhammad Ikram bersama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Aisyah Unaisah Muhammad Adib, Dalila Ahmad Faris, Anissa Kaisara Zulkifli and Wan Nurhana Musfirah Wan Yusairi. Together, we are the students of Sekolah Kebangsaan King George the Fifth, located in the beautiful town of Ampangan, Seremban, Negeri Sembilan. Ini ialah template kajian kami. Kami telah memilih mata pelajaran tahun 4, unit 4 iaitu sejarah tempat tinggal dan unit kecilnya ialah tokoh setempat. Kami sebelah suara telah memilih Datuk Kelana Petra, Undang Luak Sungai Ujung, Datuk Haji Mubarak bin Duhak sebagai tokoh setempat kami. Negeri Sembilan mempunyai keunikan yang tersendiri dan kaya dengan adat budayanya. Tampuk pemerintahannya diterajui oleh Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan. Adat perpatih amat menekankan hukum syarak. Semua perundangan adat di perpatih dihafal dan disampaikan dari satu generasi kepada satu generasi melalui teromba. Teromba merupakan sejenis pantun yang mempunyai peraturan dan perundangan dalam adat perpatih. Our research focuses on local figure and this relates to local history, a topic taught to us in history subject during primary four. Unanimously, we choose Datuk Kelana Petra Undang Luas Sungai Ujung, Datuk Haji Mubarak bin Doha as our local figure. Negeri Sembilan is a unique state, rich with age-old custom and traditions. The state is led by the Yang Maha Mulia, Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan and governed by both Adat Purbakala and Adat Perpatih. Negeri Sembilan terbahagi kepada daerah yang disebut luak atau luak iaitu Sungai Ujung, Rembau, Jelebu dan Johol. Luak Sungai Ujung merupakan luak terbesar dan mengetuai luak-luak yang lain. Luak diketuai oleh undang. Oleh yang demikian, pemilihan seorang undang sangat menitik beratkan kepada benih yang baik. Hal ini bermaksud waris yang dilantik mestilah berakal, kaya, pemurah, berilmu, arif bijaksana, jujur, adil, cermat berfikir, lurus dan benar. Seseorang undang akan memegang jawatannya sehinggalah beliau meninggal dunia. As a state, Negeri Sembilan is divided into several districts, with Lua being the term used for the bigger district. There are four Lua, namely Sungai Ujung, Rambau, Jelebu and Johor. The leader for each Lua is called Undang, and our local figure is the Undang for the biggest Lua, Lua Sungai Ujung. Antara peranan undang ialah memilih dan menabalkan duli yang maha mulia yang dipertuan besar negeri sembilan. Selain itu, undang juga berhak menasihat baginda di dalam perkara berikut. Antaranya berkenaan hal ehwal agama Islam, hak istimewa orang Melayu dan bumi putera, kedudukan tanah adat dan rizab Melayu, pengurniaan darjah kebesaran negeri dan menghadiri sesi pembukaan Dewan Undangan Negeri. Besides being the head for each respective lua, the undang is also responsible for choosing and electing the Yang Maha Mulia, Yang Tipertuan Besar Negeri Sembilan. In addition, they would also assist the Yang Tuan in the area associated with Islam, Malay and Bumi Putra rights, as well as the matters related to Malay reserved and customary land. Furthermore, they would advise the Yang Tuan on the candidates for the state honorary titles and attend the opening of the state representative assembly. Slide seterusnya menunjukkan peta Negeri Sembilan. Setiap inci tanah Negeri Sembilan adalah terletak di bawah undang berempat. Luak Sungai Ujung meliputi Seremban, Port Dickson dan Nilai. This is the map of Negeri Sembilan. As you can see, Luak Sungai Ujung includes Seremban, Port Dickson and Nilai. Seterusnya, kita lihat pula tentang adat istiadat yang berkait rapat dengan undang. Terdapat 21 adat istiadat yang berkait dengan undang berpandukan grafik yang tertera. Antaranya ialah adat mengenal batang tubuh. Adat ini dilaksanakan dengan cara waris merujuk kepada lelaki dan sokong merujuk kepada perempuan menghantar buah pak dan lembaga yang baru dilantik 
untuk diperkenalkan kepada undang. Selain itu, selain untuk saling mengenali, adat ini juga merupakan satu proses untuk memohon restu undang. There are 21 customs related to the coronation of undang. Sekarang, mari kita lihat perbezaan pemerintahan Negeri Sembilan dan negeri lain secara umum. Pemerintahan Negeri Sembilan bersifat demokrasi yang mana kuasa dibahagikan antara undang, lembaga, bapa dan anak buah atau perwaris. Bulat anak buah menjadikan bapa, bulat bapa menjadikan lembaga, bulat lembaga menjadikan undang, bulat undang menjadikan raja. Pemerintahan negeri lain pula menekankan kuasa dan kedudukan istimewa pemerintah. Raja atau Sultan memiliki kuasa mutlak ketika memerintah. Raja atau Sultan yang akan melantik pembesar negeri. Pembesar negeri melantik pula pembesar daerah yang akan menjaga daerah atau jajahan. Dan di bawahnya pula adalah ketua kampung yang akan menjaga kampung-kampung. What makes the government of Negeri Sembilan different from the other state? Negeri Sembilan practices a democratic governing style by distributing power and control into several layers namely Sungai Undang, Sung, undang Lembaga, Bapa and Anak Buah or Pewaris. Starting from the bottom, Pewaris will elect who will be their Bapa, followed by Bapa selecting who will be their Lembaga. The elected Lembaga would then choose who will be the Undang. Finally, the four undang would then pick the next yang tuan. The structure clearly shows that Negeri Sembilan governs to deliberation, negotiation and consensus. And these make Negeri Sembilan unique. Sekarang, kita akan melihat biodata ke bawah kaos yang teramat mulia undang luar Sungai Ujung. Nama penuh yang teramat mulia Undang Luak Sungai Ujung ialah Datuk Kelana Petra Undang Luak Sungai Ujung, Datuk Haji Mubarak Ben Doha. Beliau diputerakan di Kampung Telaga Udang, Batu Sembilan, Pantai Negeri Sembilan. Tarikh keputeraan yang teramat mulia Undang Luak Sungai Ujung adalah pada tanggal 11 November 1961. Beliau merupakan anak tunggal kepada pasangan Allah Yarham Taha atau Doha bin Datuk Sultan Nara Haji Abu Samah dan Puan Lawiyah binti Datuk Amah Setia Alwi. Beliau mendirikan rumah tangga bersama pasangan hidupnya iaitu Nur Hashimah binti Abu Bakar. Tarikh kemahkotaan beliau ialah pada tanggal 29 Disember 1993 yang mana ketika itu beliau berusia 32 tahun. Datuk Haji Mubarak merupakan kerabat keturunan Ketua Waris Hulu. This is the biodata of Yang Teramat Mulia Undang Luak Sungai Ujong. Rumusan dari kajian kami ialah, yang pertama, tugas dan tanggungjawab seorang undang amatlah berat. Mereka bukan hanya terlibat dalam pemilihan dan petabalan duli yang maha mulia yang dipertuan besar Negeri Sembilan tetapi juga bertanggungjawab menasihati baginda dalam pelbagai hal pemerintahan di dalam negeri. Yang kedua, mereka juga mestilah mengambil berat hal ehwal anak-anak buah di dalam luak mereka. Yang ketiga, mereka juga menjadi tempat rujukan anak-anak buah berkaitan dengan adat. As a conclusion, Undang plays a key role in the governing structure of Negeri Sembilan, not only acting as the advisors for the Yam Tuan. These selected individuals are also the kingmaker. Sekadar itu dari kami, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Undingan jangan selisih, muafakat jangan bercanggah. Tuah pada so kata, borani pada so iyo. Bulat air kerana pembuntung, bulat manusia kerana muafakat. Thank you for listening and viewing our little presentation. We really hope you enjoyed the session. Padi dihontak sehingga padat dilota ateh pangkin di beno. Bukan mudah memogang adat, salah pogang orang menghina. Thanks and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.